。多年未见的同学好友，一场欢声笑语的同学联谊，以觥筹交错开场，却不曾想竟引起一场快递藏尸的惨剧。甚至惊动了中国、日本、巴西三国警方。让我们一起走进今天的案件。莫看见面平如镜，要看水底万丈深。欢迎来到解密日记，我是超人。今天给大家带来的案件发生在二零一四年的日本大阪，独自租住在大阪市西城区南森一丁目一间公寓的冈田里香，这一年二十九岁。在当地的一家养老院从事护士的工作，她属于文静细致的女孩，很耐心，很善良，更是充满爱心。养老院的工作很适合她，李香干的也不错，许多老人都喜欢与她待在一起，领导同事对她也很认可。二零一四年的三月二十一日晚上，李香像往常一样下班，告别同事，独自回到了租住的公寓，但不会有人知道，李香就此消失了，再也没有出现过。时间来到了第二天的上午，正常李香依旧要上班。临近上班时间，医院突然收到了李香的一个请假邮件，邮件很短，只有“我要请假”几个字，没有给出事由。大家都觉得有些奇怪。李香基本不会请假，就算是有什么紧急的事儿，也会跟同事交代清楚。这么草率的请假还是第一次。由于平时工作很出色，同事当时并没有太在意，只当是李香生病了，需要休息。可一转眼，六天过去了，李香依旧没来上班，同事给她发消息也没有回应，大家开始担心起来。毕竟李香一个小姑娘，独自在大阪居住，是不是遇到了什么突发情况？就这样，当天下班，放心不下的几个同事就准备去李香的家看一看。同事买好了慰问品，来到了李香的公寓，按门铃也没有人来开门，公寓中的电话不停地响，也没人接，打他手机也是忙音。到场的同事有点慌了，李香六七天没露面了，是不是真出事了？几个同事商量一下，正准备报警，就在这个时候，他们的电话纷纷响了起来。李香在工作群里说话了，他告诉大家自己出门了，去了很远的地方，暂时没办法回来。虽然李香回消息了，大家知道人没事可同事还是觉得很奇怪，为什么工作干得好好的，突然就走了这么久，事先也没跟同事打个招呼，而且李香是一个社交媒体的重度用户，几乎每天都会在网上分享日常，可这次出门什么也没发。又过去了几天。李香的父母因为长时间联系不上她，已经睡不着觉了。李香一个女孩，独自住在大阪工作生活，父母时常挂念，基本上每周都会与女儿通话。可最近一段时间，与女儿只能靠短信交流。李香告诉父母说，自己的手机坏了，暂时不能通话，其他的什么也没说。时间很快来到了三月底，公寓物业也联系李香，要收缴物业费。电话同样是打了没人接，直到后来，物业收到了李香的回信，说自己去了外地，现在没有住在公寓里，之后会把物业费汇过来。二零一四年的五月二日，李香已经很久没有出现了，物业没有收到李香的钱，物业方面只好联系了李香的父母，父母也坐不住了，赶紧前往大阪李香的住处，这一次无论如何一定要见到女儿。父母到了之后，补缴了李香欠的物业费，也从物业那儿拿到了李香公寓的备用钥匙。可当他们打开门的一刹那，父母最不想看到的一幕发生了。李香租住的公寓并不大，站在门口，整个房间就能尽收眼底。一开门，父母就闻到了一股血腥味房间很整洁。但榻榻米上大片的血污还是让母亲瘫倒在地，父亲则赶紧拨通了报警电话，警方也很快来到了现场。在对现场血迹进行检验后，确定这就是属于李香的血。那么李香到底出了什么事呢？警方发现，在三月二十一日，李香没有上班之后，她的电话还有信用卡一直有使用的记录，其中信用卡中的一条消费记录引起了警方的注意。她在失踪后的第二天，三月二十三日。从大阪寄出了一个包裹到东京的八王子市下右木，这个包裹收件人和寄件人都是李香本人。支付邮寄费用时刷的也是李香的信用卡，而信用卡上消费记录显示，李香在四月中旬又曾租用了八王子市下右木的一处小仓库。警方觉得这个操作有点奇怪，就先赶到了李香租的这个仓库看一看。一打开仓库门，就闻到了一股刺鼻的臭味整个仓库不是很大，没有别的物品。只有一个接近两米长的快递纸箱放在了中间，纸箱标签上写着“人形娃娃”。警方打开了它，里面竟然躺着一具严重腐烂的女性尸体
，尸体被一层厚厚的塑料膜包裹着。后来经法医鉴定，这具尸体就是失踪了两个多月的李翔。他的身上有五十多处刀伤，伤口多集中在胸部、腹部以及后背。令人难以置信的是，有一些刀伤明显是李翔死后刺的。尸检结果显示，李翔的死亡时间是在三月底，也就是说，李翔很可能在医院请假时就已经遇害了。最恐怖的是，这个包裹的收件人、寄件人都写着李湘，而纸箱内装着的同样是李湘。由于尸体没有反抗的痕迹，之后凶手还拿着李湘的手机与其家人、同事、物业保持联系，用李湘的信用卡消费。警方认为，熟人作案的嫌疑很大。李湘的尸体成功被找到了，警方基本确定了调查方向。最先浮出水面的线索是李湘死后寄出的快递。虽然快递的收件人都是李湘，但收件人的电话却并不是李湘的号码，而是一位名叫大石有礼的日裔巴西人，这年同样二十九岁。他与李湘是小学、初中时的同学，在李湘遇害的一个月之前，两人还曾一起聚会。李湘的社交媒体上发过一条这样的消息。我们大概有十年没见过了吧，好期待和他见面。随后晒出了一张同学聚会的合影，李湘与尤里相对而坐，看起来这次见面应该都很开心。然而仅过去一个月，李湘就离奇被害，尤里会与此案有关吗？随后警方在这张尸体的纸箱上采集到了一枚指纹，经过比对，这枚指纹同样属于尤里。而尤里的居住地就在东京八王子市下游木，距离存放李湘尸体的仓库仅有不足一公里。显然，所有的线索都指向尤里可能就是凶手。警方很快就对大石尤里签发了逮捕令，火速赶到了其居住的公寓，在敲门未果之后，采取了强硬的措施破门而入。但公寓早已人去楼空，尤里在哪儿？属于李湘的信用卡再次给了警方线索。调查发现，尤里在李湘失踪期间，利用李湘的名义申请了多张信用卡，在日本和中国上海都有消费记录，金额高达一百万日元。信用卡五月份的消费包含有飞往中国的机票及一些海外的消费。警方猜测，尤里很可能已经出逃国外了。但调查发现，尤里的护照早就已经过期了，是黑在日本的，根本不能使用。他是怎么去到中国的？既然不能用自己的身份，那么是不是有可能像信用卡一样，嫌疑人使用了李湘的身份来购买机票出国呢？顺着这个思路一调查，警方真的发现，此前从来没有过出国记录的李湘，现在却显示在上海生活。警方调取了机场的监控画面，上面清晰地显示着那个拿着李湘护照的人，正是他们追捕的尤里。由于尤里已经到了中国，中日之间也没有引渡条约，再加上尤里日本护照已经过期了，现在属于巴西国籍，导致将尤里抓捕归案的难度极大。警方尽力协调，先是以涉嫌非法使用李湘名义的信用卡诈骗为由，向中方提供了逮捕证。又在2016年的6月，以涉嫌抢劫杀人，从巴西警方那里拿到了逮捕证。这起案件也引起了日本媒体的广泛关注。在上海的日本记者成功发现了尤里的行踪，媒体大量发布关于尤里在上海生活的视频。在舆论的高压之下，尤里主动来到位于上海的日本领事馆投案自首。二零一七年的一月被引渡回日本。据当时一起参加饭局的其他同学说，聚会当天大家都很开心。尤里与李湘从小关系也很亲密，初中毕业后两人近十年没有交集。那么这次见面后，尤里为什么要对自己的同学下手呢？尤里被捕后，供出了为什么对李湘下手的原因。尤里出生在巴西，但具有日本血统，很小的时候随家人从巴西回到了日本，与李湘在同一所小学、初中读书。在高中时，尤里又回到了巴西上高中。在成年之后，巴西的生活尤里并不喜欢。尤里选择在二十岁的时候回到日本。成为日本社会的一员，因为持有临时居留签证的关系，他找不到合适的工作，最终在便利店打工谋生。二零零八年，打着黑工的尤里结识了一名中国留学生，这名热情的中国留学生接济了没有居留权的尤里，两人在东京八王子市同居。就这样，又过了五年。二零一三年，他的室友收到了一份上海日企的 offer。然而，尤里因为超出了签证的时间，非法滞留日本。室友如果回到了中国，自己方方面面都存在的问题。因此，他萌生了伪造他人的护照离开日本，随室友同时来到中国的想法
。在对护照伪造和离境进行调查后，他意识到伪造的护照这件事儿根本不可行。很贵又有被发现的可能。相反，冒用他人的护照似乎可行。他开始在社交媒体上寻找与他同龄的女性朋友。这时，老同学李湘走进了他的视野。李湘单身，上学时就很好说话，现在是护士，也从未离开过日本，正符合有理的条件。二零一四年的一月，有理就联系李湘说，怀念小时候的时光，很久没见了。想跟老同学见见面。收到消息，震惊的李湘同意了。两人和另外两个以前的同学在大阪当地的一家居酒屋搞了一次聚会。网络上，李湘也留下了记录：“今晚我要去见我的小学同学，我们上次见面已经是十年前了。”这次见面，有理就考虑以怎样的方式获得李湘的护照，但是具体细节还没有计划好。吃过饭的第二天，他也就离开了。一个月后，三月中旬，有理的中国室友终于启程，要离开日本，回到中国了，只剩下他一个人。已经没有退路的有理决定，是时候开始行动了。三月二十日，他再一次来到了大阪，找到了李湘，这一次摊牌了，恳求能借用李湘的身份前往中国。这种无理的要求，李湘当然不会同意，甚至在网络上留下了这样一段话：“我刚刚经历了一次非常不愉快的经历，我气得发抖。”有理被拒绝后很不甘心。走投无路的他早就疯了，这这次来找李湘做了两手准备，如果软的不行，就来硬的。眼看李湘不松口，有理假意放弃。就在李湘放松警惕的一刹那，他掏出了带在身上的折叠刀，狠狠地刺向了李湘。毫无防备的后者瞬间倒地，血流不止。有理则一不做二不休，又向李湘刺了数十刀，直到对方停止呼吸。作案后，有理清除了犯罪的痕迹，删除了李湘愤怒的帖子，拿着李湘的手机给他的单位发了信息，说不会去上班。再将李湘的各种证件、银行卡和部分现金收齐后，以玩偶的名义快递了李湘的尸体。他利用日本护照办理的漏洞，用没有照片的健康保险证，以死者李湘的名义补领了一张名为李湘、照片却是他的护照。之后。摇身一变，成为了新的冈田李湘，并且以这个身份坐上了飞往中国的航班。不过，天网恢恢，疏而不漏。历时五年，日本警方最终是将残忍自私的有理送上了法庭。他最终被判处了无期徒刑。当被问到作案的理由时，大石有理说：“我只想重启人生，代替别人过上普通的生活。除了杀人，我也没有其他办法了。对不起，我为自己的行为感到难过和抱歉。”可怜李湘，她什么也没有做错，反倒因为自己是个善良的姑娘，失去了生命。好了，这就是本期《解密日记》的全部内容。喜欢的朋友记得点关注，我是超人，我们下期再见，拜拜。